Muy buenas señores, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Aquí estamos otro día que, que bueno, que he tenido un problemita porque esta mañana estaba aquí mismo. He grabado el vídeo, pero bueno, como ha pasado de los 15 minutos, no sabía yo que por el móvil no se podían subir a YouTube vídeos de más de 15 minutos. Me lo ha avisado, tiene que ser por ordenador y como ahora mismo no dispongo de ordenador, pues bueno, pues aquí voy a repetir el vídeo. Bueno, hoy estamos aquí para revisar, perdón, para revisar no, ya lo hice, para la prueba de campo del, de mi cuchillo, el Kudeman MT5 de la última adquisición. Y bueno, que tengo que decir también que anoche estuve viendo algunos vídeos de, de otros compañeros de esta comunidad, de gente del norte, de Cantabria, de Asturias, de Burgos, y es una envidia el frescor que hace por aquellas tierras, el verdor que tienen los campos, los bosques, porque aquí estamos a 38 grados centígrados hoy mismo, no, ahora son las 5 de la tarde, las 5 y media, pero la calor es insoportable, la verdad. Así que espero que pase rápido el verano, que a mí no me gusta. Y bueno, que nada, señores, que vamos a la prueba, ¿vale? Vamos a empezar por una... Bueno, ya sabéis, esto es el MT5, el Kudeman. Dejamos la funda aquí, vamos a empezar. Lo primeramente, ponerme los guantes, es lo primero... Vamos a empezar por una puntita, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, este mismo, ¿lo veis? Es una madera que está bastante seca, ¿eh? Tiene hasta un nudo, que voy a intentar hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Ahora, porque tiene un nudo ahí, vamos a sacar la punta desde aquí, que es más fácil. Al fin de todo esto es una prueba. Disculpen si la cámara no enfoca bien porque no sé el ángulo que la ha puesto. Me tengo que comprar un, un trípode para el móvil. A ver si voy. Esto lo trabaja de puta madre en un momento saca la punta. ¿Lo veis? Perfecto. Vamos a la muesca, ¿ok? Mire la muesca, la he hecho en un momentito. La que trabaja de puta madre el cuchillo, muy bien. Bueno, vamos a hacer, vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a hacer el palo emplumado, que esta madera no es la mejor que hay, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Aquí en el mismo sitio que hice el vídeo del de reto de Manuel Andrade, del palo emplumado, ¿se acordáis? En este mismo sitio, aquí estamos a la fuera de Sevilla. Esto es término municipal de dos hermanas ya. Monte Quinto, cerca, para que conozca la zona. Claro, el que no sea de aquí, pues no, no le va a sonar. La verdad que sí, que empuja bien. ¿Lo veis? Yo no soy el mejor en el plan plumado, pero... Vámonos. Fuera. Vamos a quitarlo. Un corte lateral. Vale, perfecto. Bueno. Vamos a pasar ahora al batoni, que todo tengo que decir que a mí no me gusta hacerlo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Veis que es un palo, un tronco bastante dimensiones más gordas, es madera muy seca, muy dura, pero como los cuchillos están para darle caña, vamos allá. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a coger, vamos allá. Vamos a ver cómo se comporta. 
Vamos allá. Estoy sudando como un pollo, vaya. Bastante duro, ¿eh? Ahora. ¡Guau! Se la comí un poquito. Igual he cogido un tronco con mucho diámetro queda por aquí por la parte de vamos a ver vamos a meterlo otra vez Uah. muy es muy gordo. Yo creo que me he colado. Ya está. ¿Lo veis? Lo ha abierto entero. Además es resinoso. No sé si es pino, no lo sé. No, pino no es. Allá se, sin problema ninguno. Para que veáis que ha trabajado bien. Bueno, vamos a hacer un poquito ahora de, de batón en vertical. Que no lo voy a terminar entero. Simplemente es para que veáis que trabaja bien. Cuando hagáis esto, el cuchillo lo sacáis recto para abajo. No hagáis así, no lo dobléis porque se cargáis el filo. Sea el cuchillo que sea, vamos. Yo voy por ahí barbaridades. Así, recto, y os durarán los filos mucho más. Bueno, que veáis que esto sigo y en cero coma lo hubiera roto, pero como no tengo tiempo, no tener menos de un cuarto de hora, pues... Bueno, vamos a ver. Me parece que no tiene ningún daño. Vamos a ver el corte de cuerda. Vamos a ver. Bueno, perdón. Vamos a hacer un poco de... De macheteo primero. El cuchillo es un poco pequeño para el macheteo, pero bueno, como, como pesa bastante porque el grosor es aceptable, es eh, bueno, bastante, pesa 220 gramos aproximadamente, pero que no, es un, que no es un cuchillo muy ligero, pues imprime fuerza. Pero al ser corto, pues... Pues tampoco te deja trabajarlo muy bien, pero bueno, se defiende. ¿Veis? También lo cortaría en un ratito. Pero no es plan de alargar mucho el vídeo tampoco. Vamos a pasar para el corte de cuerda, que esto es muy fácil, esto es... Vamos a hacerlo por presión primero problema ninguno. Vamos a hacer ahora presión. Bueno, primeramente doble por... Vamos allá. Por, des... por deslizamiento doble. Sin problema. Y ahora doble por presión. A ver, este ya es más difícil. También. Uah. Tengo que decir que el batoneo que he hecho ha sido bastante duro. Pero bueno, lo ha aguantado muy bien. Bueno, pues es que más. Como antes se me ha olvidado cortar la, la hoja, 
Pero bueno, como estaba casi de fábrica esta mañana le da poco, vamos a cortar hoja después de, de todo este trabajo duro que le he hecho. Hace viento, vamos a ver si me deja. Con el viento no... No puedo con el viento. Pero parece que sí, que corta bien. Como veis, mira. Es el viento. Si hago así, mira. Es un corte limpio. No ha perdido... No ha perdido mucho filo. ¿Lo veis? Perfecto. Vamos a guardar esto por aquí. Bueno. Hay gente que hace la prueba esta, la de, la de la punta. Pero a mí esto no me gusta porque veo que es una prueba que sufre mucho el cuchillo y no hay necesidad de hacerla. Yo creo que la punta viene bastante bien. Y yo no la voy a hacer. Así que... Bueno. Valoraciones del cuchillo. Yo creo que es un cuchillo bastante interesante. Su precio ronda los 70 euros, no, no es barato tampoco, pero por calidad, por filo y por dureza creo que merece la pena pagarlo. Son reducciones muy comedidas, que pasa desapercibido, no es muy llamativo y la verdad que tiene una, tiene una calidad bastante, bastante alta. Así que yo lo recomiendo a 100%. Decir también que los filos Scandi pueden entrar mejor en la madera, pero estos filos planos pues, para trabajar, eh, para trabajo exigente y duro son mucho mejor. Así que bueno, que nada señores, que os dejo, que en breve estoy por el canal otra vez, que ya sabéis que tengo un vivad, a ver si a ver si puede ser este fin de semana, aunque lo más seguro es que sí, y en fin, que nada, que, que en breve estoy otra vez con ustedes por aquí, ¿ok? Hoy vengo con la camiseta del, del Centenario del Sevilla, de hace ya, pues hace ya 12 años, del 2005, y os quería, bueno, esta camiseta tiene una particularidad, de que trae los nombres que hasta esa fecha jugaron de todos los jugadores. Y a ver si lo veis ustedes por aquí. No sé. A ver dónde está. Mire, aquí. ¿Lo veis? Maradona. Ese hombre no ha jugado en cualquier equipo, ¿eh? Así que ahí lo dejo. Bueno, señores. Que nada. Un saludo a todos. Y nada, que darle al like si nos importa, ¿ok? Venga, un saludo a todos. ¡Hasta luego!